लक्ष्य പക്ഷെ പരസ്യം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെയായി പതിവ് പോലെ എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും ശരിയല്ലേ നോക്കൂ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന എന്റെ മകൻ ഉണ്ണിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു ഇടത് കയ്യിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ രൂപം പച്ചകുട്ടി അടയാളമുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ ദയവായി അറിയിക്കുക പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ താഴത്തെ വീട്ടിൽ മുണ്ടൂർ പിഒ കേരളം എന്താ മാഷെ ശരിയല്ലേ അല്ല മാഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഇപ്പൊ ആൾക്കൊരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് പ്രായമായി കണ്ടേ നാളെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളിന് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ വെച്ച് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ എന്താടോ ഞാൻ ചെയ്യ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രേഖാചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ അവരീ പഴയ ഫോട്ടോയും ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ആൾ ഏതാണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് വരച്ചു തരും അങ്ങനെ ഒരു പടം വരപ്പിച്ച് അതും കൂടി ഈ പരസ്യത്തിനൊപ്പം കൊടുത്താലോ ശരിയാ നമുക്കിനി അതും കൂടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എങ്കിൽ ചിത്രകാരനെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ മകനോടൊപ്പം മാഷിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെയും കാണാതായി എന്തായാലും പേര് പണിക്കര് ഓരോ മണിക്കര് അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് പൂരം കാണാൻ പോയതാ പണിക്കര് പിന്നെ അറിയുന്നത് അവിടെ ആന ഇടഞ്ഞു എന്നോ ആകെ ബഹളമായി നോക്കിയാ എന്തായാലും ഉണ്ണിയെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പി അടിച്ചു അയാള് പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കത്തും കിട്ടി ഉണ്ണിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അയാള് നാട്ടിലേക്ക് കൊള്ളൂന്നും പറഞ്ഞു അത്ര തന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും നിന്റെ സ്വരവും പശുവിന്റെ സ്വരവും നമ്മി തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റുന്നില്ല അല്ല രണ്ടു ഒരേ ശ്രുതി തന്നെ ഓ ഈ പറയുന്ന ആളെ രണ്ടുപേരും പാടിയേ പശു കയറും പൊടിച്ചോടുന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര കുട്ടികളായി അല്ല സംഗീതം പഠിക്കാനേ എത്രയായാലും ഗോപിയേട്ടൻ എന്താ അല്ല കാശിമണി വാരി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടിക്കോ ആവശ്യം വരും നമ്മുടെ കല്യാണം ചെറുതായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കു
ഞാൻ <laughs> 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 അമ്മേ മാഷ കൊടുക്കാറില്ല പരസ്യം ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ വർഷം എത്രയായി എന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതെങ്ങനെയാ അമ്മേ ഇത് ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ പഴയ ഫോട്ടോ അല്ലേ അതിനെങ്ങനെ മാറ്റം വരിക ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പോടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഷിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഇത് മുടക്കാറില്ലെന്ന് അല്ലാതെ പടത്തിന്റെ കാര്യമല്ല എന്നാ കേട്ടോ പടത്തിന് മാറ്റം വരും പത്മനാഭൻ ഒരു പടം വരക്കാരനെ എങ്ങാണ്ട് ദൂരെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോന്ന് അയാള് വരയ്ക്കും അത്രേ പിന്നെ ഏട്ടത്തെ ചെവി ഒരിത്തിരി ചെറുതാട്ടോ കണ്ണും പിരിയും മാഷപ്പള്ള തന്നെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഷയുടെ കൂട്ടൊരു കള്ള നോട്ടുണ്ട് നല്ല നെറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുടി ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ മുതുകിലൊരു മറുകുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താ ഒരു കറുത്ത കുത്തിട്ടാ പോരെ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം അല്ല എന്താ ഇത് മാഷിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു മാഷ് ആരാ മാഷ് പുതിയ മാഷ് ഉണ്ണിയുടെ പടം വരയ്ക്കാമെന്ന ആളാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ ആളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവന്റെ മോശമായ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പഴയ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവന്റെ മുഖം ചേച്ചിയെ പോലെയോ മാഷിനെ പോലെയോ അല്ലായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നിനക്കും പെണ്ണ് കിട്ടി അല്ലേ കൃഷ്ണ കുട്ടി അതെന്താ വെച്ചാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്റെ ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനും ഇപ്പൊ പെണ്ണാലോചിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നില്ലേ അവനും ഈ ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണ് കാണുമല്ലോ അവള് ബാക്കിയുള്ളവളാണെങ്കിൽ ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും മാഷേ ആ മാഷിന്റെ മോളും വരുമോനും മന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കാം എന്റെ കല്യാണമാണ് കുടുംബ സമേതം വരണം ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പഴാണ് അവന്റെ കല്യാണം സ്ത്രീധന തുക ബാക്കി തരാനുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ മാസാ മാസം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീധനം തരാനോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓമനക്കുട്ടാ തൽക്കാലം നീ അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ നല്ല കാര്യമായി എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തില്ല എന്തേ ആയി പോവണ തീർന്നിട്ടില്ല പറ്റിയായിരുന്നു അയ്യേ വെറുതെ പേടിച്ച്
ഒരു പട്ടി പിടിച്ചക്കാരനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഈ പണ്ടാനം പിടിച്ച പട്ടി കാരണം ഈ കുളത്തി ചാടാനേ എനിക്ക് നേരമുള്ളൂ അതെനിക്കറിയായിരുന്നു ആ അതല്ലേ വെളിച്ചപ്പാടിനെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ കല്യാണത്തിൽ വരാം ഏ ഇപ്പൊ ഒന്നാ ശരിയാകത്തില്ല ആ നായന്റെ മോ ഈ പരിസരത്ത് എന്നെ കാണും ആണോ വഴിയുണ്ട് വിളിച്ചപ്പാടെ ഈ പാർസൽ ഒന്നങ്ങനെ എത്തിച്ചേരി ചെല്ലി ചെല്ലി എന്നാടോ കല്യാണം അതൊക്കെ അതിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പാടിനെ മാത്രം ഈ പട്ടി ഓടിക്കുന്ന എന്താ അത് പിന്നെ പട്ടി പിശാചല്യോ ഭഗവതിയെ കണ്ട ഓടിക്കും ആ ഈ നാട്ടില് വേറെ പട്ടി ഉണ്ടല്ല പക്ഷെ പഞ്ചവർണത്തിന്റെ പട്ടി മാത്രം ഭഗവതി ഓടിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തത് ഏ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചവർണത്തിന്റെ പട്ടിയാണോ ആണോ വെളിച്ചപ്പാട് ആണോ വെളിച്ചപ്പാട് അതെ അതെ വെളിച്ചപ്പാട് മുങ്ങി എന്റെ കുറി നമസ്കാരം ഈ മാസം പത്താം തീയതി എന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് കുടുംബ സമേതം വരണം നാ അവലത്തേക്ക് ഉണ്ട് വാങ്ങ ഐശ്വര്യായിട്ട് കുറിയൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസല്ലേ എത്തിയേക്കാം നന്നായി അച്ചാരണ ഒരു പാത്രം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണമാണ് സന്തോഷം കുടുംബ സമേതം വരണം സോറി ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് തുന്നിയതല്ല ഞാനൊരു തയ്യക്കടക്കാരനല്ലേ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അതിനെന്താ അതത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട പണിയാണോ നീ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നു ഞാൻ അച്ഛുപോയ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്റെ മോനിപ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്റെ ഏജര ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് പറ്റി മാഷെ എന്നതാ എന്നതാ ഒരാൾക്കൂട്ടം എന്താ ചോ സൈക്കിളും ചുമന്നോണ്ട് സാധാരണ സൈക്കിളാണല്ലോ അച്ഛനെ ചുമക്കാറുള്ളത് കർത്താവായ ഈശോ ഇതിലും ഭാരമുള്ള ഒരു മരക്കുരിശ് ചുമന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വികാരി ഇരുമ്പ് സൈക്കിളെങ്കിലും ചുമക്കണ്ടായോ മാഷെ അല്ല ഈ വീലിൽ എന്ത് പറ്റി ഓ എന്നാ പറ്റാൻ മുൻ ചക്രം ആലോഷ്യസ് തല്ലി തകർത്തു പിൻ ചക്രം ആ പത്രോസും അതെന്താ കാര്യം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ഒരു കുടുംബം നന്നാക്കാൻ പോയ എനിക്ക് സ്വന്തം സൈക്കിള് നന്നാക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു എന്നാ ആൾക്കൂട്ടം അച്ചോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയുടെ പടം ഒന്ന് വരപ്പിക്കുകയും പോയി കൊള്ളാം മാഷെ അസലായിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പടം വെച്ച് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കണം എന്റെ പടം വെച്ചൊരു പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാൺമാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെന്താ താനും കാൺമാനില്ലാണ്ടാവാൻ പോവാണോ ഞാൻ കാൺമാനില്ലാണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ അടുത്ത മാസം വരും എനിക്ക് തരാനുള്ള സ്ത്രീധന തുക തന്നു തീർക്കണം എന്റെ ഓമന കൂട്ടാൻ നിനക്ക് വാരി കോരി തന്നാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ല അതെ തീർന്ന് തീർന്ന് അവസാനം ഈ വീടും പറമ്പ് മാത്രമായി അതെ അതെ അതാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയുടെ പേരിലും നിയമം എനിക്കറിയാം ഒരാളെ കാണാതെ ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടും ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നാലും മരിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുമോ വെള്ളക്കള്ളാത്ത എഴുതി കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കണേ ഓമനക്കുട്ടാ ഒരു രാത്രി പോലും തന്റെ മകനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ വെപ്രാളപ്പെട്ട് താനീ ഓട്ടം ഓടുന്നത് എടാ പതിനേഴ് വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ മോനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല ഞാനും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ പറയുക അതിലും ഭേദം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ജീവൻ ഒടുക്കുക കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവൻ ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്ന നാവ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതല്ല നിനക്ക് സ്വത്തുക്കളാണ് വരുതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്ക അവൻ ഇനി എന്നാണാവോ വരുന്നത് എന്നാലും കാശ് ചോദിച്ചു വന്ന എന്നെ കരയിപ്പിച്ചുവിട്ടത് ശരിയായില്ല മാഷന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് കയറിയാ പിടിച്ച വളരെ ഹലോ മുണ്ടൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടെലിഗ്രാമോ ആ പറയൂ ടു പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ താഴത്തെ വീട് മുണ്ടൂർ പി ഒ ആ മെസ്സേജ് എന്റെ 
ഏത് <laughs> <laughs> എന്താ പൗര സമിതി കേരള പൗര സമിതി ഓ കേരള പൗര സമിതിയാ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിലെ പോകണ്ട അപ്പുറം സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മാരിയമ്മൻ കോൽ പക്ക വണക്കം സരി പൗരസമിതി സെക്രട്ടറി അഴകപ്പൻ അഴകേശൻ താനേ അവരുള്ള അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തുവന്നല്ലേ അയ്യാ മുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് മാഷ് വന്നിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛനാണ് ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നീങ്ങ ഞാൻ അച്ഛനാണ് അല്ല ഒരാക്ക് രണ്ടച്ഛനോ ഞാൻ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഇത് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ എന്റെ മോൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി കക്ഷി എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് പരസ്യത്തിൽ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് സാറിന്റെ മോനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് ആള് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്ന് നിങ്ങൾ ആളെ കാണിക്കേ എനിക്കത് കേട്ടാ മതി വന്നാട്ടെ കൊഞ്ചം തള്ളിക്ക സാർ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെ പല വാക്കുകളും അവന് തെറിയാണ് അത് കേട്ടാൽ അവൻ അടിച്ചു പോകും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ബാക്കി പറയരുത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം എവിടെ ആളെവിടെ ഇതിനകത്തുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഈ സ്റ്റാമ്പ് കലക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലക്ക് ചില ഹോബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ പുള്ളിക്കാരന് ചെറിയൊരു ഹോബി ഉണ്ട് മുണ്ട് കണ്ട പറിച്ചോണ്ട് പോകും ഈശ്വര ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തുണികളൊന്നും അലക്കി വിരിച്ചതല്ല അവൻ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന മുണ്ടുകൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാ സൂക്ഷിക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും മുണ്ട് പോയിരിക്കും അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പണിയാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ കുറെ ചില്ലറയും ചെലവായി സാരമില്ല മാഷ തരുമ്പോ അതെല്ലാം തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ലൂസ് ചിലപ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറും മോനെ ഇതാണ് അച്ഛൻ അത് പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ അവരിങ്ങെത്തിയോ നോക്കിക്കോ 
ഇന്നിവിടെ ചിലതൊക്കെ നടക്കും ഒരു വലിയ ദുരന്ത നാടകത്തിന്റെ തിരശീല മാറാൻ പോവാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ചും കാത്തിരുന്ന് കെട്ടിയതാ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഇത് ഉണ്ണി എന്റെ കുളിക്കാട്ടുകാരന കളിക്കൂട്ടുകാരന സിനിമയിലാണ് ജോലി എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഒക്കെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗ്യം പോലെ നമ്മളിൽ ആരാച്ചാ ഞാൻ അത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കാ ഉണ്ണി ഷർട്ടയിൽ പൊട്ടല്ലേ ഉണ്ണി ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വീട് ഇത് പൊളിക്കാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും നാഗപട്ടണം പോയിരിക്കാരൻ ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാരാ ഇതാണ് നിന്റെ മോൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ മോനെ 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 ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ അമ്മ ദേവയമ്മേ ഉണ്ണിക്ക് ലേശം സുഖമില്ലായ്മ ഉണ്ട് മതി എന്താ ഉണ്ണിയത് ഒരു ദിവസത്തേർപ്പിക്കല്ലേ അമ്മ ഞാൻ പെണ്ണായി ചെറുപ്പത്തിൽ നീവളെ അമ്മിക്കുട്ടി എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നതേ അമ്മിക്കുട്ടി അത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള വിളിയല്ലേ ഇനി നീ അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട എന്നാട്ടുകല്ലേ അവനൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മോളെ പാവം അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ണി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് 
വയസ്സാങ്കാലത്ത് മാഷിനെ നോക്കാൻ ഒരാളായല്ലോ എന്ന് കരുതിയതാ സാരമില്ല മാഷിന് നോക്കാൻ ഒരാളായല്ലോ അല്ലേലും വീട്ടിലൊരു വട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുരസാ സമയം പോണെന്നറിയില്ലല്ലോ അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ ഈ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പാന്റ് എടുത്തിട്ട് ഓ കൊള്ളാശാനെ ഈ ബുദ്ധി കല്യാണത്തിന് തോന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാന് അന്ന് പാന്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുമ്പ് സസ്പെൻസ് പൊളിവില്ലായിരുന്നു ഓ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഞാനൊരു ഇരട്ട വരയിട്ട ബുക്കിൽ എഴുതി തരാം സൗകര്യം പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ തുന്നിടാ സസ്പെൻസ് അറിയാൻ നടക്കും ഇതിനൊരു സിബ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വേഗം വരണം വരാൻ മുട്ടാതെ കൃഷ്ണകുട്ടി ഇതിന്റെ കൈ ഒന്ന് തുന്നിയ വേഗം എന്ത് പറ്റി ആ അതിർത്തി തർക്കം ഞാൻ എന്ത് തറവാട്ടിൽ അവകാശം ചെന്നേ വിധിയായി വലിയായി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ കൈ അയ്യോ അത് തീർന്നില്ലേ എവിടെ തീരാൻ ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പറമ്പ് നാപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് ചില്ലാനം 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 വെച്ചാൽ ആറ് ലിങ്ക്സ് വരും ദേ ഇതാണ് കിഴക്കേ അതിരി നമ്മുടെ ബാലഞ്ചന്റെ വീടിന്റെ അതെ അതിരി ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം അമ്മനെ പറ്റി ചേട്ടന്മാരെ എഴുതി വാങ്ങി വില്ലന്മാരെ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ പതിനാറ് നടത്താൻ വിറ്റ് തുടച്ചി പിന്നെ ഈ പതിനെട്ടര സെന്റ് സ്ഥലം മൂത്ത പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയെ മുറിച്ചു വെച്ചു അത് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനല്ലേ അവിടെ അത് കേസിൽ കിടന്ന പറമ്പാ അതെ ഇനി ഞാനും രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാർ ഇനിയുണ്ട് തന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്താണ് പറമ്പ് നിറഞ്ഞു നിക്കാണ് പിന്നെ എനിക്കുള്ളതാണ് എട്ട് സെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് ലിങ്സ് ആറിങ്സ് വഴിക്ക് പോയില്ലേ ഓ വഴി 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 അത് മാറ്റി വൈ ബാക്കി എട്ട് സെന്റില് തനിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചൂടെ എങ്ങനെ വീട് വെക്കാൻ എന്താ എന്താ ഇത് കൊളം ആറ് സെന്റ് കൊളം അല്ലേ അയ്യോ കൊളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ വീടെങ്ങനെ വീട് വെക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലി ആവശ്യത്തേക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് വഴി ഇത് ചില്ലുവാനും അതൊക്കെ വീട് ഞാൻ തളിയും വന്നെന്ന് കേട്ട് അതാ ഞാൻ തൃപ്തി പിടിച്ചിട്ട് പോന്നത് നീ കണ്ട കൃഷ്ണകുട്ടി ഊവാ എങ്ങനെ വില ഗതിയും പിടിച്ചാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ വലിയ നിലയിലല്ലേ ബിസിനസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് മുണ്ടില്ലേ മുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കല്യാണ ചെറുക്കം മുതൽ പ്രായമായ അപ്പൂപ്പന്മാർക്ക് വരെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദൈവമേ എക്സ്പോർട്ടിങ് ആണോ അപ്പം ബോട്ടിങ്ങും കാണും വേഗം ചെല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിങ് നടക്കും അപ്പ ശരി വണ്ടി വിട്ടേ വണ്ടി വിട്ടേ ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം എന്ന് അറിയാമോ ഈ അതിർത്തി തർക്കം വന്നാലുള്ള കുഴപ്പമിതാ ഈ കുളത്തിൽ എങ്ങനെ അവൻ വീട് വെക്കണത് ദൈവമേ പോലീസുകാരന്റെ തുണിയിലാണോ വീതം പറ്റി കളിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ക്യാഷിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ അളിയൻ എന്റെ സ്വന്തം അളിയൻ ബാലിയ നമുക്ക് അവസ്ഥ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിച്ച് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാം അപ്പൊ എന്നെ ചുറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അതൊക്കെ വേണം ആളി കൂടെ നിക്ക് ഞാൻ ഈ പാന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം വേണ്ട മുണ്ടെടുക്കണ്ട എന്താ ഇത് എനിക്കൊരു മുണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലെ ഈ വീട്ടിലില്ലേ ആളി കൂടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം വനജേ ഒരു മുണ്ടെടുക്കൂ പോകുട്ടാ വേണ്ട ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോട്ടാ ആ അച്ഛാ ആരാ പോയ കരിമ്പൂതം അത് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാ വനജയുടെ ആണാ ആരാ ഈ വനജ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നീ മഞ്ചിച്ചിട്ട് പേര് പോലും മാറുന്നു പോയല്ലോടാ നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അത് നീ തടിച്ചതോണ്ട് തോന്നണതാ 
ഇവിടെ തമ്മയുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും നിനക്ക് പിടിക്കേണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോന്നോളൂ പിന്നെ നിന്റെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് ബിസിനസ്സിന് ഇവിടത്തേക്കാളും നല്ലത് അവിടെയാണ് വേണ്ട ഞാൻ പറയും ബിസിനസ് നമ്മൾ ഓരോ അരി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റ ആളിയമാരാണെന്നേ പറയൂ പോട പട്ടി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിന്റെ അസുഖം ഒന്നും മാറിയില്ലേ ഇത് ഞാനാര് ഓമന കുട്ടൻ നിന്റെ ആങ്ങളില്ല ആ മുണ്ടൂരാൻ നാട്ടുകാരെ മുണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അതെ അവന് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് കേട്ടു എന്താ പെണ്ടായി അവന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു മൊട്ടക്കുന്നിന്റെ മോളി കേറി അവർ തന്നെ എന്റെ മുണ്ടും പറഞ്ഞു തുടച്ചോട്ടം ഞാനാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടുണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ തോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി നാളെ മറക്കാനൊക്കെ കിടന്ന് ആ തോട്ടിലാണെങ്കിൽ പണ്ടാറ മീന്റെ ചെല്ലു അപ്പഴേ ഒരാള് തോട്ടെറിഞ്ഞ് മീനെ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കണം എന്നിട്ട് തോട്ട പൊട്ടി തോട്ട പൊട്ടിയ തീർന്നില്ലേ ആ തോട്ടക്കാരനെ പറഞ്ഞവിടെ ഞാൻ പെട്ട പാട് എന്താ ഈ കേക്കണേ അതെ ഞാൻ ആദ്യം വനജയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നീ ആരാണെന്നാ വിചാരിച്ചത് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പട്ടിയാണെന്നാ പട്ടിയൊക്കെ നിന്നെ വനജയെന്നാ വിളിക്കാറ് ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓഹോ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലമൊന്നും അവന് ഇനിയും മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ വിരലൊക്കെ അടിച്ചെന്നേ കുറുമ്പ് എന്തൊരു കുറുമ്പ ഇത് കുറുമ്പൊന്നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടിക്കും എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട ചോറ് വേണമെങ്കിൽ അവർ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചവിട്ടായി കൊടുക്കും ഉണ്ണി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചോറാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തലച്ചോറ് പുറത്തേക്ക് വന്നാണ് അതിന് തലക്കകത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരാം ഓഹോ അതുണ്ടെങ്കിലേ പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്താ ഉണ്ണിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ബഹളം റൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടോ അവിടെ ആ ഉണ്ട് വെണ്ണയോ അതും ഉണ്ട് എന്നാ ഇപ്പ ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആ അമ്മിക്കുട്ടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് എല്ലാരും പറയണേ വേണ്ട പ്രാന്തമാരുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അവര് പൂട്ടിയിട്ട് ഷോക്കടുപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അസുഖം ഭേദമാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില മുറകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആഹാ തെക്കലെ ഗോവിന്ദനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തായി ഷോക്കടുപ്പിച്ച് ഷോക്കടുപ്പിച്ച് അവസാനം ആ പാവത്തിനെ കൊന്നു ഉണ്ണിക്ക് അത്ര വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നല്ലേ ഇനി അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവൻ ശരിയായിക്കൊള്ളും ഇത്രയും കാലം മോന എവിടെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു അമ്മ എത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു 
ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും കാലം ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ പ്ലേറ്റിനല്ലേ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അളിയാ ഹായ് അങ്ങനൊക്കെ പറയാവോ ഈ അളിഞ്ഞ സാധനത്തിനാണ് അയ്യോ അത് വേണ്ട രാവിലെ പോയി ആരെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് കാലത്ത് പോവാം ഇതാ എന്റെ വീട് ഓ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞൂടെ നീ വേലയാടാതിരിക്കാൻ ആരാ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ അയ്യോ പറ്റിയോ ഇതാണ് അമ്മ കുട്ടിയുടെ മുറി ആരെ എടുക്കണ പിന്നെ പറയാം എന്തോട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ പഴയ പത്രങ്ങളാ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണേണ്ടായെന്ന് തൊട്ട് മാഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യക്ക് വെച്ചിരിക്കാ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ പടം ഉണ്ട് കണ്ടാ ആ ഹലോ ഈ പടം എന്റെ പടാ കാണില്ല ഞാനും മാനം തമ്മിലെ തമ്പന്തം ഉണ്ണിയേട്ടനെ എന്തൊക്കെയായി ചോദിക്കണേ അമ്മേ കുട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുമാണ്ടായേ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പൂരം കാണാൻ പോയതാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അപ്പൊ അവിടെ അച്ഛനെ കാണുമാണ്ടായാ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണാണ്ടായ പിന്നെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ആരാ അമ്മ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പണിക്കര മാൻ ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ ആരാ പൂര പണിക്കരെന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കണം ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലു വീണ അവിടെ ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ സമയത്തിനവിടെ എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു അമ്മുട്ടിയെ നീയും വരണോ പൂരത്തിന് അല്ലേലും നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കണം പൂര മണിക്കരുടെ മോളിൽ നിന്നാണ് വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച അവസാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം പൂരം കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവിടെ ആന ഇടഞ്ഞു എന്നാ കേട്ട് അതിനിടയിൽ ഉണ്ണേട്ടനെ കാണാണ്ടായ അശോ അമ്മ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ പോയി അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അറിയണ്ട ആർക്കും അറിയണ്ട വീട്ടിൽ <laughs> 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 എന്റെ കൈ നീളും ഡബറാ കണ്ടാ ഇതെവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കണേ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ മാഷല്ലേ ഉണ്ണേട്ടോ അയ്യേ മാഷ ടീച്ചർ ഇതാ എന്റെ മോൻ ഉണ്ണി ഇതാ സുന്ദരി ടീച്ചർ ഹായ് സുന്ദരി ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് ജനിക്കണേനു മണ സുന്ദരി ടീച്ചർ എന്ന് പേരിട്ടത് അസംബ്ലിക്ക് സമയമായില്ലേ നടന്നോളൂ നടന്നോളൂ ഞാൻ പറയണ്ട ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളിയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകൂ ആദ്യമായി പതിവ് പോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പാടാട്ടെ മാഷേ ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയല്ലേ ശരി പക്ഷെ സാറേ 
സാറെ സാമ്പാറെ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം സാറെ സാറെ സാമ്പാറെ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം പാട് പാട് സാറെ സാറെ സാമ്പാറെ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം അട്ട വറത്തത് ഉപ്പേരി കോഴി തൂവൽ ചമ്മന്തി ഞാനുള്ള വറുത്തപ്പൻ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് ഇതിങ്ങനെ മൂക്കിലെ കുമ്പുതിക്കേറ്റും ഇവനങ്ങനെ മൂക്കിലൂടെ ശിരസിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ മിസൈല് വാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിലൂടെ ഉഗാണ്ടയിലൂടെ ഗോതമംഗലം വഴി താഴോട്ട് പോകും അളിയ കറക്കിയത് ശരിക്കും മൂക്ക് പിടിച്ചു മൂക്ക് നേരെ പിടി അളിയ മൂക്ക് നേരെ പിടി പത്രോസേട്ടാ സമാധാനമായിരിക്കൂ അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട നശ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ ഷോർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നശ്യം സ്മൃതി ഭ്രംശം വന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ രസ്യം എന്റെ നോസിനേക്കാണ് ഊതിക്കേറ്റിയത് ഇപ്പൊ ചേട്ടാ സ്രാണി അല്ലച്ചോ നോ സ്രാണിയാണ് എന്റെ നൂറ്റൊന്ന് കുടം വെള്ളം കോരി തലയിലോട്ട് ഈ കിണറ്റിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം എന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് മിണ്ടരുത് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നാ പോരെ കിണറിന്റെ ആഴ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് ഇല്ല അച്ഛൻ പോയി നോക്കിട്ട് വാ നോക്കിയിട്ട് വന്നാ കുളിക്കുമോ നോക്കാം ഏകദേശം നല്ല ആഴമുണ്ട് അനങ്ങല്ലേ ഈ മൺകിരിയുടെ തലേന്ന് ഒന്നും ഊരിക്കോട്ടെ കുടത്തിന് ബാക്കി അച്ഛൻ പിഴുങ്ങിയ അച്ഛന്റെ വയറ്റിൽ ഇത്രക്ക് മത്സ്യസമ്പത്താണ്ട് ഈ ബാണം വിട്ട പോലെ ഓടണം ആരെങ്കിലും മുണ്ടരിക്കാനാവും അവൻ പഞ്ചവർണത്തിന്റെ മുണ്ടു വരയ്ക്കാൻ പോ ഞാൻ വേറെ കോതിപ്പിച്ച് 
പല്ലേ ലുവൻ എന്നും ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കില്ല അടിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ചേട്ടാ എന്റെ അടിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലതാ പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാർക്ക് മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് നാണോ മാനായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇവനെ പിടിച്ചു വല്ല ചങ്ങലി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു ഉടുത്ത ഇത്ര കർക്കശമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വന്തം മാനെ നാട്ടുകാർക്ക് അഴുത്തി പിടിച്ച് തള്ളുകന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ കണ്ടു കിട്ടണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ മാഷെ ഉണ്ണിയാട്ടന്റെ അസുഖമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ അവിടെ തന്നെ കിടക്കായിരുന്നില്ലേ തമ്പുരാട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാ ചിലപ്പോ കിടക്കേണ്ടി വരും അത്രയ്ക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാ വീട്ടിനോട് എനിക്ക് അതായത് നിനക്ക് അവിടെ പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ദേ അതെ നീ എന്റെ പെണ്ണ എന്റെ കൂടെ പുറക്കേണ്ടവളും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അമ്മോ നീ അകത്ത് പോമാശ പറയല്ലേ നീ എന്റെ പെണ്ണാണെന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നാലും നാട്ടുകാർ കാണുക എനിക്ക് സ്ഥാലി കട്ടണം അതിനെന്നെ കൊണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചാവണതാ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലണം ഉണ്ണി ഉണ്ണി അച്ഛാ കൈ അച്ഛൻ തല്ലിയത് മോന് വല്ലാതെ വന്നോ അമ്മ പറഞ്ഞല്ല അച്ഛൻ തല്ലിയത് ഞാൻ നന്നാവും വേണ്ടിട്ടാന്ന് ഞാൻ നന്നായി അച്ഛ അച്ഛൻ എന്തിനാ കരയണേ എന്നെ ഇഷ്ടായില്ലെങ്കി എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കും എന്താ ഉണ്ണി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണേ ഇവിടെ ആർക്കും അതിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടാണോ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇഷ്ടാണോ അതെ സത്യം സത്യം എന്നെ പുറത്തു വിടുവോ എന്തിനാ 
വികൃതി കാണിക്കാനാ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോണേ എന്റെ കഴുത്തെ പിടിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടെന്നില്ലേ ആര് ഗോവിക്കുട്ടനോ അവന്റെ മുണ്ട് എനിക്ക് പറിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കു അച്ഛ എന്നെ പുറത്തു വിടൂ പുറത്തു വിടൂ അച്ഛ ഗോപിക്കുട്ടരെ ശരിയാക്കണം അയ്യോ എന്താ എന്താ ഇത് ഒരു ക്യൂ പാലിച്ച എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക രാഘവ എന്താ മുതലാളി നിന്നോട് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കരുത് നീ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി നീ പോയി സാറിന് ചായ മേടിച്ചിട്ട ചെല്ലി കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാല് ദിവസവും ഞാൻ തുണി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ തയ്ച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ തുണി ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൂട്ടി തന്നാ മതിയാ നല്ല ഉറപ്പ് വേണ്ടേ അതിന് സമയം എടുക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ചിച്ചിങ്ങ ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി അതെ ആറുമാസത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാരണ്ടി കഴിഞ്ഞു ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എനിക്കും അടിക്കണ രണ്ട് പാന്റ് ഓ ഭാസ്കരേട്ടനും കൂടി പാന്റ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാമം പാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടും ഇതെന്താ പാന്റ് നീ വാടകയ്ക്കും കൊടുക്കാം അതെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കല്യാണം മറ്റോ വിളിക്കാനായിട്ട് മുണ്ടെടുത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പാന്റ് എടുത്ത് അവർക്ക് അപമാന വീതി ഇല്ലാതെ നടക്കാം മണിക്കൂറിന് പത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ അലവൻസാണ് വാച്ചിങ് അലവൻസ് നീ കൊറേ നേടുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു പാന്റ് അടിക്കാൻ എന്താ കൂലിയല്ല ഫീസ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ വരും അയ്യോ അമ്പത് രൂപ കിട്ടാൻ അവസാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രൗസറ മതി എന്നാ അളവെടുക്കട്ടെ ഇതെന്താ ട്രൗസർ ആകുമ്പോ വള്ളി വേണ്ടേ പള്ളി വേണ്ട വള്ളിക്കുള്ള തുണി തികയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കം ഇത് മതി അറേഞ്ച് അല്ല ശരിപ്പോരെ ശരിപ്പോരെ അല്ലേ അല്ല ശരിപ്പോരാകുമ്പോ അത് പാന്റ് ആവൂലേ പാന്റ് വേണ്ട ട്രൗസർ ശരിപ്പോരാ ട്രൗസർ ഇറക്കം കൂടാൻ നേരത്ത് അതെ ഇന്ന് എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൗസർ മതി അയ്യടാ ട്രൗസർ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രായം തനക്ക് തുണി ഇല്ലാതെ നടന്നാ മതി പണ്ടാറും ചെയ്യും ഞാൻ പച്ച തുണിയാ കൊടുത്തത് ഞാൻ നീലിയാ കൊടുത്തത് കൃഷ്ണകുട്ടി ഞങ്ങളെ കാല് തിരിഞ്ഞു പോയി തല തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാല് തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പല ഡോക്ടറെയും കൂടെ കാണിക്കണോ ഡോക്ടർ കാണേണ്ട നീ ഞങ്ങളുടെ കാല് മര്യാദ മാറ്റി വെക്കുക യൂ എവിടെ മാറിപ്പോയെന്നാണ് ഈ പറയണത് തന്റെ പാന്റിന്റെ കളർ എന്താ നീല ഇങ്ങനെ നീങ്ങിന്നേ ഇത് നീലയില്ലേ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നേ പുറത്ത് വാടോ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ പാന്റിന്റെ കളർ എന്താ പച്ച പച്ചയല്ലേ രണ്ടു കാലും എന്താ പറയണം നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ പോരെ ശരിയാ പോ ചെല്ലി മിസ്റ്റർ പ്രഭാകർ ഓ നിന്റെ ആന ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാ ഓ ഈ ആന ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ വല്ല മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാ പോരെ അയ്യോ എനിക്ക് ആ കട കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാ അടച്ചു പൂട്ടാനല്ല നീ ആക്കാ പാന്റ് അല്ല എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താൽ ഈ നാട് ഡെവലപ്പ് ആവൂല ഒന്നില്ല ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി വരെ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം എന്താടോ ഇത് ആനക്കുള്ള അല്ല ഇതൊരു ഉപകാരമാണ് ഉപകാരമല്ലോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ മാഷേ സമ്മാനം ഉണ്ണിക്കൊള്ളതാ അതെ മാഷേ ഈ നാടിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റിയത് ഉണ്ണിയാ നാട്ടിലൊരു വലിയ തയ്യക്കട ഉണ്ടായതും ഉണ്ണി കാരണമാ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മാനം ഉണ്ണിക്കൊള്ളതാ ഉണ്ണിയേ അവിടേക്ക് ഏ അവനിപ്പോ ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല മാഷേ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് ഞാൻ പറയാൻ പോണുള്ളൂ എന്താ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് അല്ല അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും പാന്റ് ഇല്ല വേറും കൺട്രി ഗ്രാമം ഉണ്ണിയെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട ബുദ്ധനായ ചെരിക്ക് കട തുടങ്ങാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതാ കടയുടെ പേര് ഏയ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ലാഭ കരാറാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ണിയെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടുമോ മാഷ ഇപ്പൊ ഇതിരിക്കട്ടെ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഉണ്ണിയെ കടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തോടി പഠിക്കാതെ കയറിപ്പോഴും എന്നാ കൃഷ്ണകുട്ടി കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി നിന്റെ അമ്മയുടെ പതിനാറടി എന്തിന് കവലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് തരാം എടോ ആനയുടെ ഡ്രൈവറെ പറഞ്ഞു അമ്മൂന് കൊടുക്കൂ ഓ മോനെ ആ കത്തൊന്നും മേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ ഇത് വന്നിട്ട് തരാം കേട്ടാ വാ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാനെ കത്ത് മേടിക്കാനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല്ലേ കത്ത് മേടിക്കാനേ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാനേ കത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കും ആ മേടിച്ചോ മേടിക്കാനേ കത്ത് അങ്ങനെ
ഇത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ചിലപ്പോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇത്രോ ഓ എച്ച് എം വൈ ഡി ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റാത്തത് കൂട്ടി വായിക്കേ ഇത് കൂട്ടക്ഷരമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ എഴുതൂലേ അതുപോലത്തെ ഇത് കൂട്ടി വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ആർക്കാ അമ്മൂന പിന്നെ ആരോടും പറയരുത് അകത്ത് മുതലാളിയോട് ചോദിക്കാൻ പോയതാവും അല്ലെ ഇത് ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇത് വേദനയാണ് കഴിക്കുക വേദന ആർക്ക് അപ്പൊ താൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാക്കി തരാടോ ശരിയാക്കി തരാ ഈ കിണക്കിന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു പെണ്ണ് ലവ് ലെറ്റർ വന്നാ താൻ അവ കൊടുക്കുന്ന വൈറൽ കള്ള മരുന്നായിരിക്കുമല്ല വന്നേ വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാസ്കരേട്ടനെ കണ്ടാ കിട്ടൂന്ന് ഐശ്വര്യായിട്ട് വായിച്ചേ വായിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് വിസയ അമേരിക്കയില് മോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവലുണ്ട് മറച്ചു കേട്ടം വീണോ അവിടെ ഒരു സായിപ്പ് എന്നെ തല്ലാൻ വിളിച്ചിരിക്കാ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം റോളർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടൂലേ റോളർ തന്നെയാണ് കാശ് ഇത് വിസ ടിക്കറ്റ് ഇത് ടിക്കറ്റ് വിസ ഒന്നുമല്ല ഇത് ലവ് ലെറ്ററാ പ്രേമലേപനം ലവ് ലെറ്ററാ ചേട്ടനല്ല അത്രക്ക് ദാരിദ്ര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല ഇതേ നമ്മുടെ ഉണ്ണി അമ്മൂന് എഴുതിയ കത്ത ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേമലേഖനം എഴുതാന അല്ലടോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ കാളിദാസനും ഷെല്ലിയും ഷേക്സ്പിയറും പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിമനോഹരങ്ങളായ വാചകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഉറപ്പായി അവൻ നാടും വീടും ഒക്കെ മറന്നിട്ടും അവന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ട് സ്നേഹവും ഉണ്ട്
കുളിർമഴയായി നീ പുണരുമ്പോൾ പുതുമണമായുയരം മണ്ണിൻ പാദസരം നീ അണിയും ദളമർമരമായി ഞാൻ ചേരും അന്നു കണ്ട കിനാവിൻ തൂവൽ കൊണ്ടു നാം ഒരു കൂടണിയും പിരിയാൻ വയ്യ പക്ഷികളായി നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഥ പറയും നീ ഒരു പുഴയായി തഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രണയം വിടരും കരയാകും കനകമയൂരം നീയാണെങ്കിൽ അമ്മൂന് ഇപ്പൊ പുതിയ ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ മൊയിലാളിയാ മുല്ലപ്പൂ വേണോ മുല്ലപ്പൂ നിക്ക് രണ്ടു മോളെ എടുത്തോ ഞാൻ വെക്ക ഹായ് വൃത്തിയാട്ടം വേണം ഇനി അവനെ തൊണ്ടതിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും എനിക്കൊക്കെ പറ്റില്ല ബുദ്ധി വേണോടാ 
ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കടം പറഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചു കയറുന്നോ നമ്മുടെ പണിക്കരല്ലേ അത് താൻ എവിടെയായിരുന്നു പണിക്കരെ താൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എന്റെ മാഷെ മാഷുടെ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും നാൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് അവനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ മാഷ് കൊടുക്കണ പരസ്യം ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്ത് പരസ്യം കാണാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉണ്ണി വന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് മരിച്ചു എന്ന് ഇതിൽ ഏതാ മാഷെ സംഭവിച്ചത് ഉണ്ണി വന്നു ഉണ്ണി വന്നു അയ്യോ തൃപ്തിയായി അയ്യോ ഇത്രയും കാലം അലഞ്ഞിരുന്ന് നടന്നെങ്കിലും അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ദൈവം എന്റെ ഉണ്ണി അന്ന് നീ എവിടേക്കാ പോയി പണിക്കല മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പനിയുടെ കൊല്ലായിട്ട് മുണ്ട് മുറുക്കി തന്നെയാ നടക്കണേ പട്ടിണിയായിട്ടേ ഇത്രയും കാലം പണിക്കലിട്ടിന് എവിടെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടില് റൊമ്പ അഴകാനിടം അങ്ങനെ നിന്നും കർണാടകയും പിന്നെ കുറെ കാലം ഹിന്ദിക്കാരുടെ കൂടെ ഹരേ വിളിച്ചപ്പാടേ ഹിന്ദി മേം ബോലോ ബായ് ഓ ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഹിന്ദി അറിയാലോ ഏതായി കുട്ടി അല്ലേ പണിക്കരുടെ മകളാ ഓഹോ ഏത് പണിക്കരുടെ ഓ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അച്ഛന്റെ അമ്മുവാ ഞാൻ മോളെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ അവർക്ക് അവിടെ വിശന്ന് ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട് കണ്ടിട്ട് പണിക്കർക്ക് എന്ത് തോന്നണം ഇത്രയും പുരോഗതി ഈ നാട്ടിനുണ്ടാവും ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ കോണവും പോലും എടുക്കാത്തവര് ഇപ്പൊ പാന്റ് ഇട്ട് നടക്കണു ഇത്രയും പുരോഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പണിക്കർ തന്നെയാ ഇനി അതൊന്നും എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ണി കൈവിട്ട് പോയ പിന്നെ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഊര് തെണ്ടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പ സന്തോഷായി ഉണ്ണി തിരിച്ചു വന്നല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഈ കൊല്ലത്തിലെ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കാലോ എന്റെ പണിക്കരെ താൻ പോയേ പിന്നെ പൂരം ഒന്നും ഒരു പൂരം അല്ല എന്നാ ഇത്തവണ നമുക്ക് പൂരം പൊടി പൂരാ അതെങ്ങനെ ആ ഒരു 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 നാടകം തന്നെ അതൊക്കെ ഇനി നടക്കുവോ ചേട്ടാ എന്താ നടക്കാതെ ഒരു ഒമ്പത് നാടകം എഴുതിയാൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ചത് കർത്താവേ ഒമ്പത് നാടകോ പത്ത് ദിവസേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ഈ രാത്രി നവരാത്രി ആവും ഇത് നടക്കില്ല ഈ ബന്ധം തുടരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല കണ്ട കള്ളിമുൾ കാടുകളിലും തേയില തോട്ടങ്ങളിലും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടന്ന് പാട്ട് പാടുന്നതല്ല പ്രേമം അവിടെ എന്താ ഇത് ഗോപി ഗോപിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഗോപിക്കുട്ടൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലായില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഞാനാ മാഷിന്റെ മരുമോനാ പക്ഷേ ഈ ഗോപിക്കുട്ടൻ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പണിക്കരേട്ടന്റെ സ്വന്തം മനം തിരവനാ അതെ അമ്മാവ അമ്മാവന്റെ ഗോപിക്കുട്ടനെ ഇപ്പൊ എന്തായി എടാ ഗോപി നഞ്ചു പോലിരുന്ന നീ അങ്ങ് യോഗ്യനായി പോയില്ലോ ഈ യോഗ്യനില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ പണിക്കരേട്ടന്റെ ഭാര്യയും മകളും പറ്റിന് കിടന്ന് ചത്തേനെ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ പോലെ കുണ്ടളപ്പണ്ടല്ലോ ആ മാഷിനെ കാര്യം ശരി എന്റെ അമ്മായിപ്പനാണെങ്കിലും പറയുമ്പൊക്കെ പറയണമല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ പണിക്കരേട്ടന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ണിയെ കുണ്ടെ കളഞ്ഞത് പണിക്കരേട്ടനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടിപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് കാണാനില്ല ഇന്നാ ഇതങ്ങട് കുടിച്ചേ എരുതിയിലേക്കുള്ള എണ്ണയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി 
അമ്മാവൻ വിഷമിക്കണ്ട അവർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണക്ക് പറഞ്ഞ പനിക്കരേട്ടൻ ഗോപിക്കുട്ടനി കൊട്ട കണക്കിന് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തേ അതൊന്നും തരാൻ അമ്മാവന് കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ല ഞാൻ അതൊന്നും തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓ സീരിയലിൽ പോലും ഇത്രക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ എനിക്ക് ചന്തയിൽ ഒരു കടയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കച്ചവടം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് എന്റെ മൊറപ്പെണ്ണല്ലേ അമ്മു അവൾക്കും അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സമ്പാദിക്കുന്നൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്നാലേ ഇനി ഓടാൻ തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോളാം എനിക്ക് ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ റിഹേഴ്സൽ അതിനു മുമ്പ് റിഹേഴ്സൽ വെച്ചാ ശരിയാവില്ല എന്റെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മീന്റെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈശ്വര ബോധം പോയാ അവന് ബോധം പണ്ടേ ഇല്ല അത് കാര്യം വെക്കണ്ട വിട്ടേക്ക് ില്ലേ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല അത് പറയാ നീയാരുടെ അസത്തെ ഇത്രയും നാൾ ഈ വീട് നോക്കാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം ആ മാഷ വീട്ടുകാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുടുംബത്തോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകളൊക്കെ ഇത്ര വേഗം മറന്നോ എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരാവുക പണിക്കരെ കുട്ടി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് താൻ ചെയ്തത് പൊറുക്കാനാവാത്ത തെറ്റിയാ എന്താണ് എന്നോട് പൊറുക്കണം മാഷെ മാഷോട് ഞാൻ തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്കത് തിരുത്തണം മാഷുടെ ഉണ്ണിയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നോക്കാൻ എന്റെ അമ്മൂന് സമ്മത എനിക്കും ഒരു സമ്മത ഒരു കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ സുഖമില്ലാത്ത എന്റെ മോനെ തന്റെ മോളുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട മറന്നേക്ക് നീ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഒരു ത്യാഗമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ഈ ജീവിതം വെറും ഒരു കടപ്പാടിന്റെ പേരിലല്ല മാഷെ 
തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ണിയേട്ടന് വേണ്ടി ഇത്രയും വർഷം മാഷ് കാത്തിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ അസുഖമാണ് തടസ്സമെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് വെറും ഒരു ഫാദറായ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫാദറിന് മനസ്സിലായോ ഇനി എന്തോ ആലോചിക്കാൻ നിശ്ചയത്തിന് പന്തല് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ണ്ണുണ്ട് കരളിൽ നൂറ് നൂറ് കനവുണ്ട് എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ട് കരിമഷിക്കണ്ണുണ്ട് കരളിൽ നൂറ് നൂറ് കനവുണ്ട് എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ട് മൊഴിയിൽ തേനുണ്ട് ചെരിയിലൊരനുരാഗ ചിറകുണ്ട് അവളുടെ ചിരിയിലൊരനുരാഗ ചിറകുണ്ട് എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ട് കരിഭഷിക്കണ്ണുണ്ട് കരളിൽ നൂറ് നൂറ് കനവുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പായസം കുടിക്കും 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും കളയും അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇല്ലേ രാത്രിയില വാതിലൊക്കെ അടച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കിഷ്ണകുട്ടി വരച്ചത് പറ്റതല്ലേ അത് വാലൊക്കെ അടച്ച് കൊറ്റിട്ടിട്ട് പാറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ആ മുഴുവൻ കഴിക്കണ്ട പാറ്റ് മുഴുവൻ അഴിച്ചോ മുഴുവൻ അഴിച്ചോ പാറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നേരെ പോയി പൂത്ര വെച്ചിട്ട് കിടന്നു ഹായ് ഗോപി നമ്മളെ കൈവിടില്ല നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ നോ സ്പേസ് ഡോക്ടറെ ഡോൺ വെറി പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഉടനെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ കയറി കണ്ടോളൂ ഈശ്വരൻ കാത്തു ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സിലായോ അച്ഛൻ അമ്മ 
네, 안무. എന്താ നിന്നെ കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അവര് എവിടെയോ എവിടെ ഒരു ഓർമ്മ പോലെ പക്ഷെ അവരൊന്നും എന്റെ ആരുമല്ല ഉണ്ണി നീ എന്തായി പറയുന്നത് ഉണ്ണിയ എന്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നല്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്റെ വീട് ബാംഗ്ലൂരാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ അവന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്നാലും അവൻ നമ്മളോടൊന്നും ശരിയായിക്കോളും എന്തോ നല്ലൊരു ലക്ഷണം കാണുന്ന ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത നിങ്ങളെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഇതറിഞ്ഞ മാഷി ചങ്ക് വിട്ടി ചത്തുപോ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നൽകിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആത്മഹത്യ കൂട്ടി വിഷ്ണു ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ച കഥ നീ അറിയണം അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ സദ്യയാണത് ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ വന്നിരുന്നു വേണ്ട അതൊക്കെ ആദ്യ അടുക്കളേന്ന് വഴിയും കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നുമില്ല വട്ട് മാറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ മിണ്ടുക്കൽ നല്ല മിണ്ടുക്കൽ എന്തുപ്പണ്ട അവനിപ്പ അസുഖമൊന്നുമില്ല അവന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറി എന്താ നീ തങ്കി കുത്ര വാർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കാണോ അവിടത്തെ വൂട് തുടങ്ങി എന്താ അങ്ങനെ വല്ലാതെ എന്താ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചിലർക്ക് ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മാഷെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് കിട്ടി ഇടവം പത്തിന് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്കും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഓ ഈശ്വര ഇനി എല്ലാം മംഗളായിട്ട് നടന്നാ മതി ജാതകം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ജോത്സ്യർ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമന്റെ നക്ഷത്രം അതെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ സീതയും കൊണ്ട് കിട്ടിയാ മതി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ കൈയോടെ ഓടി വെച്ചാ മോനെ വന്നേ അച്ഛൻ പിന്നെ ഇതെന്നും വേണോട്ടോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അമ്മനെ കുട്ടിയായിട്ട് ദിവസം പുറത്തേക്ക് വിളിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മ കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ ഞാൻ മാഷിന്റെ മോൻ ഉണ്ണിയല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ മഹേശ്വരൻ തമ്മി എന്ന ക്രിമിനലിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ 
ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മഹേശ്വരൻ തമ്പി അറിയാതെ ഒരു കരിയല്ല പോലും അനങ്ങില്ല രക്തം പോലും അച്ഛൻ്റെ പണത്തിനോടും ബിസിനസ്സിനോടും എനിക്കെന്നും വെറുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ സ്നേഹവും പരിഗണനയൊക്കെ കിട്ടിയത് അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഗൗരി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം എൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമായി മാറി ഒടുവിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു പാർട്ടി ഒരുക്കി രഹസ്യമായി പക്ഷെ ഒന്നും ക്ഷമിച്ചു തരാൻ അച്ഛൻ ഒരുക്കുമായിരുന്നില്ല പിന്തുടരുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പറക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി താങ്ക്സ് അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരം നീ എന്റെ പേടി ഒന്ന് മാറ്റാന്നുള്ളതാ ചുമ്മാ നിന്ന് വിറക്കിയ ശരിയാ എനിക്കിങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ കരിങ്കല പോലെ നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ അറിയുമ്പോ എന്താണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഏയ് അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാവും ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ചേതനേ എന്ന തവം ചേതനേ 
സമയത്ത് പോലും നിങ്ങളൊക്കെ തന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഭാര്യക്കൂലി തന്നവരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും പോവില്ല ഇവിടുന്ന് പോ 
പോവാൻ പറയരുത് മോനി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വാക്കുകളാ പക്ഷെ മോൻ പോയേ പറ്റൂ മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് നല്ലോണം അറിഞ്ഞവനാ ഞാൻ അതേ വേദനയോടെ മകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മോൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ കാത്തിരിക്കേ എൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കില്ല അയാൾ എന്റെ ജീവിതം തകർത്തവന ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അയാൾ ഒരിക്കലും അറിയാൻ വേണ്ട അച്ഛാ അങ്ങയുടെ മകനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചൂട എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുണ്ടാന്ന് എന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ കാല് പിടിക്ക നീ എന്റെ മോൻ തന്നെയാ എവിടെയും പോണ്ട ഇനി എന്റെ മോൻ എവിടെയും പോണ്ട നിങ്ങളുടെ മകൻ വിഷ്ണു അല്ല ഇനി എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന മാസ്റ്റർ മകൻ ഉണ്ണിയാ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊന്നില്ലേ അന്ന് മരിച്ചത് സ്വന്തം മകനാന്ന് കരുതിയാ മതി ഇതെന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഈ ജന്മം എനിക്ക് തന്നത് ഈ മാഷും ഈ നാട്ടുകാരും ആ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവരൊന്നും വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വരില്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കാണണ്ട ഓക്കെ റിലാക്സ് റിലാക്സ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നിനക്ക് ജീവിക്കാം അതിനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും നിനക്കായി പക്ഷേ എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നത് വെറും ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നീ എന്റെ മകനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വരണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടാ പറ്റില്ല വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് എന്നെ നിനക്കറിയാലും മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ശവമായിരിക്കും മാഷേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് എന്തൊക്കെ ആയാലും സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് തൽക്കാലം അദ്ദേഹം പറയുന്ന അനുസരിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും സമാധാനമായി പോയി വരും ശരി ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മേലിൽ യാതൊരു അധികാരം അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല സമ്മതിച്ചു സംഭവത്തിന് ശേഷം മെന്റലി അപ്സെറ്റായ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കാണാതായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നിന്നെ തിരയാത്ത സ്ഥലമില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇമേജ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകെയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനോ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഏറ്റുപറയാനോ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നീയും പിന്നെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുമാണ് ഇവളെ ഞാനിവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാവുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ജീവൻ മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഈ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇവൾക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമെന്ന് ആ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു ഇനി ഇനി നിനക്ക് പോകാം
ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇപ്പോ അതാ പേര് അല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അവരൊക്കെ ഇഷ്ടായിട്ടോ അമ്മോനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാനിപ്പോ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ണെങ്കിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് പേരെ വേദനിപ്പിച്ചു എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോക്ഷം തേടിയാലേ ഞാനിപ്പോ അന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആള് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തയച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം ആകെ തകർന്നു പോയി പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിക്കും തോറും മോൻ ചെയ്തത് ആ ശരി എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി മോൻ ചെയ്തത് തന്നെ അതിന്റെ ശരി പക്ഷെ അത് അമ്മൂനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു അമ്മൂം ഗോപിക്കുട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മൂന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പൂരം മണിക്കര് ഇന്ന് രണ്ട് തികയാ ഈശ്വര എല്ലാരും കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാതിക്കുന്നു വിചാരിച്ചല്ല സന്തോഷായി നന്നായി വരും മോനെ യാത്ര ചോദിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളോടല്ല ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും മോന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മൂനോടാണ് അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുമ്പൊക്കും മംഗളമായി നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഞാൻ ആ ചടങ്ങ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതെന്റെ ഒരു അവകാശമാണ് ഇനി എന്ത് ചടങ്ങ് അറിയില്ല ഒട്ടും അറിയില്ല ഇല്ല 